एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं फाइंड न्यूमेरिकली numerically greatest term in expansion of in expansion of 3 minus 5x to the power 15 when x equals to 1 upon 5 dekhi ye main aapko bata hi raha tha ki wo x ki value dega और इस तरह का जो एक्सपांशन है और इस एक्सपांशन पे आपको देखना है कि वट इज द न्यूमेरिकली गेटस टर्म इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इसमें एक्स वाली जगह हमारी ये वाली है और ए वाली जगह ये है तो उसको इंटरचेंज नहीं करना है इंटरचेंज नहीं करेंगे डायरेक्टली एक्स वाली जगह जो लिखा है वो लिखेंगे ए वाली जगह इसकी वैल्यू डिसाइड करके उसको लिखेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हम सॉल्यूशन इसका ले रहे हैं पहले निकालेंगे एन प्लस वन फिफ्टीन प्लस वन हो गया मॉड ए अब देखिए माइनस फाइव इंटू ए की वैल्यू यही पूरी डिसाइड होनी है एक्स की वैल्यू वन अपॉन फाइव पे आप बोले हो तो एक्स लिखा है नहीं हम अपने स्टैंडर्ड जो नोटेशन हमने लिए हैं उस जगह पर क्या लिखा है एक्स वाली जगह पर एक्स को लट करेंगे ए वाली जगह पर ए को लिखेंगे बोले ए की जगह एक्स आ गया ऐसा नहीं है उनकी हम उसकी जगह के हिसाब से उसको वो जो शॉर्टकट बनाई हुई है उसमें ए की जगह ए ही लिखा जाएगा अब ए जग ए की जगह आप बोले एक्स आ गया तो एक्स आ जाए भले ही लेकिन उसकी वैल्यू उसमें दी हुई है तो वो वैल्यू उसकी डिसाइड हो रही है ठीक है ये हमेशा ध्यान रखें इसका मॉड हो जाएगा अपॉन मॉड एक्स प्लस मॉड ए तो मॉड ई हो गया प्लस मॉड ए सो माइनस माइनस फाइव इंटू वन अपॉन फाइव का मॉड होगा इस वैल्यू को देखिए कितना आ रहा सिक्सटीन इंटू ये वन ही है छोड़ देंगे और थ्री प्लस वन फोर सो दिस वैल्यू इज फोर एस एस फोर बिलोंग्स टू इंटीजर फोर इंटीजर है तो हमने फर्स्ट केस ले लेंगे देर फोर देर फोर टी फोर एंड टी फाइव एक टर्म बढ़ के आएगा टी पी एंड टी पी प्लस वन विल बी द न्यूमेरिकली गेटेस्ट टर्म T4 फोर एंड टी फाइव एल विद न्यूमेरिकली गेटेस्ट टर्म अब ये वैल्यूज को हम इसमें निकाल सकते हैं T4 फोर निकाल लेंगे देर फोर टी दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो बोल सकता है कि फाइंड विच विच टर्म विल विद न्यूमेरिकली गेटेस्ट टी फोर टी फाइव या टी फाइव एक आंसर टी फाइव दिया होगा एक ऑप्शन और भी कुछ दिया होगा देर कैन बी फोर ऑप्शन तो उसमें आप ध्यान रखें फोर टी फोर टी फाइव जो है राइट right आंसर होगा एक तो टर्म पूछ सकता है खाली टर्म पूछ सकता है कि कौन सी टर्म होगी और एक हमें टर्म बतानी पड़ेगी सो so, उसमें भी चार ऑप्शन वो डाल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है ठीक है 